ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த உப்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பாலி மார்ஃபிசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம லைக் பாக்கி இருக்கிற மூணு உப்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோ அப்புறம் நம்ம போட்டிருப்போம் ஓகே ஸோ நான் ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் உப்ஸ் உப்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோஸும் செக் அவுட் பண்ணியிருக்கோங்க ஓகே ஸோ நவ் கம்மிங் பேக் டு பாலி மார்ஃபிசம் ஸோ ஆஸ் அ நேம் சஜஸ்ட் பாலி மார்ஃபிசம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா பாலினா மெனின்னு அர்த்தம் மார்ஃப் அப்படின்னா வந்து ஷேப்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரே விஷயம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸில் வந்து அது பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னா அதை வந்து பாலி மார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அது ஜாவாவில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்டெப்த்தாக இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ வெல்கம் டு மை சேனல் லெட்ஸ் டி பக் தமிழ் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்ரெடி வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக்காக போட்டுருங்க அண்ட் கண்டிப்பாக வீடியோக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த லைக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் என்ன மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சரியா அந்த கிளாஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த பர்சனில் நான் ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் வாய்ட் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஓகே இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஐ எம் அ பர்சன் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு டெமோ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெமோ அப்புறம் வந்து அதில் ஒரு மெயின் மெத்தடு க்ரியேட் பண்ணுறேன் மெயின் மெத்தடு அப்புறம் வந்து பர்சனுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பர்சன் பர்சன் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ பர்சன் ஓகே அப்புறம் அந்த பர்சன் ஆப்ஜெக்டிலிருந்து டாட் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் கால் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணால் ஆப்வியஸாக நமக்கு தெரியும் நான் இந்த மெத்தடில் என்ன நம்ம பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது பிரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வேறு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டூடெண்ட் இது என்ன பண்ணலான்ட்ருக்கேன்னா பர்சன் கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வைக்க போகிறேன் பர்சன் கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே மறுபடியும் நான் வந்து டெமோ கிளாஸ் போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஓகே நவ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டாட் கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கால் பண்ணோம்னா எனக்கு மறுபடியும் ஐஎம் அ பர்சன் அப்படின்னு வந்திருக்கு கரெக்டாக பட் ஓகே குட் பட் ஆனால் இருந்தாலும் வந்து இது பர்சன் இது ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது வந்து ஜென் பர்சன் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம சொல்லும் போது ஜென்ரலாக ஒரு பர்சன் ஓகேவா பட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மாற்றணும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் சேம் மெத்தட் நேம் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் இந்த இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பர்சனலையும் வந்து கெட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோட சைல்டு கிளாஸில் நான் அந்த மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ எப்போல்லாம் வந்து நான் ஒரு மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணுறனோ அந்த டைப் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ இதுதான் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மெத்தடை நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஓவர் ரைட் பண்ணால் அதை என்ன பண்ணுவாங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைனாமிக் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எப்போல்லாம் வந்து உங்கள் சைல்டு கிளாஸில் இருக்கிற சைல்டு கிளாஸில் பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் ஓவர் ரைட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து ரன் டைம் அப்படி இல்லாட்டி டைனமிக் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நம்ம அந்த சேம் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டை வச்சு கெட் இன்ஃபர்மேஷனை கால் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐஎம் பர்சனுக்கு பதிலாக ஐ எம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா வந்து
அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஐ எம் இவ்வளோ வருஷம் ஓல்டு ஐ எம் இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகே ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் சேம் மெத்தட் நேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மெத்தடை ஓவர்லோடு பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதை வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படி இல்லாட்டி கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படிம்பாங்க இதை வந்து மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் அப்படிம்பாங்க ஓகே இது வந்து மெத்தட் ஓவர் லோடிங் ஸோ இதுதான் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் ஒன்று வந்து மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் ஒன்று வந்து மெத்தட் ஓவர் லோடிங் ஓகேவா மெத்தட் ஓவர் லோடிங்னால் என்னென்னா சேம் மெத்தட் நேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னால் என்னென்னா பேஸ் கிளாஸில் இருக்கிற மெத்தடை சைல்டு கிளாஸில் ஓவர் ரைட் பண்ணி எழுதுறது தான் வந்து மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் ஸோ மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்கை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைனமிக் அப்படி இல்லாட்டி ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெத்தட் ஓவர் லோடிங் வந்து ஸ்டாட்டிக் அப்படி இல்லாட்டி கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்டை வச்சு மறுபடியும் இந்த கெட் இன்ஃபர்மேஷன் மெத்தட் வித் ஏஜை கால் பண்ணலாம் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஐ எம் ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா சூப்பர் ஸோ இதுதான் பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ மறுபடியும் நான் ரீஐட்ரேட் பண்ணுறேன் நான் சொன்னதை ஸோ பேசிக்காக பாலிமார்ஃபிசம் அப்படிங்கிறக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா மெனி ஷேப்ஸ் ஆர் மெனி ஃபார்ம்ஸ் ஓகே அதை நம்ம ஜாவா கூட எப்படி ரிலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சன் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து ஒரு ஜென்ரிக் கிளாஸ் அதில் வந்து கெட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஜென்ரிக் மெத்தட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் மாறுது கரெக்டாக அவர் வந்து ஒரு ஜென்ரல் பர்சன் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சேம் மெத்தட் நேமை நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் என்ன ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் ஐ எம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்கேன் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஓவர் ரிட்டன் நடந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் பாலிமர்ஸும் விச் இஸ் நத்திங் பட் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைனமிக் அப்படி இல்லாட்டி ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா சேம் மெத்தட் ஓகேவா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வச்சு எழுதியிருப்போம் இந்த டைப் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம்க்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஓவர் லோடிங் அப்படிமோ அப்படி இல்லாட்டி ஸ்டாட்டிக் ஆர் கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் பாலிமார்ஃபிசம் ஐ ஹோப் வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்